আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা শিখব রাইনোতে লাঞ্চ বক্স ব্যবহার করে বিভিন্ন রকমের প্যানেলস তৈরি করার মাধ্যম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে চারটা উইন্ডোজ ওপেন হয়ে আছে এন্ড এখানে চারটা চার সাইডের ভিউ থেকে আমরা রাইনোর কাজটি দেখতে পারি যে কি কোন সাইড থেকে কোন কাজটি কেমন হচ্ছে যেমন এটা একটা পার্সপেকটিভ ভিউ ছিল এটা রাইট সাইডের ভিউ ছিল আর এটা টপ সো আমরা এক জায়গায় কাজ করলে দেখা যাবে যে চার সাইড থেকে বা চার অ্যাঙ্গেল থেকে কেমন আসছে না আসছে সেটা আমরা এখান থেকে অবজার্ভ করতে পারব বেসিক্যালি আমাদের উচিত একটা উইন্ডোজ ওপেন করেই কাজ করা বাট কাজের সুবিধার জন্য আমরা মাল্টিপালস অফ উইন্ডোজ ব্যবহার করতে পারি লেফট সাইডে আমাদের টুলবারটি রয়েছে যার মধ্যে অনেক ফাংশনস রয়েছে অ্যান্ড উপরেও কিছু ফাংশনস আমরা দেখতে পাচ্ছি তো চলুন দেখে নেই লাঞ্চ বক্স ব্যবহার করে কিভাবে আমরা নানান রকমের প্যানেলস তৈরি করতে পারি তো প্রথমেই আমরা আজকে তৈরি করব ডায়মন্ড কোয়াড প্যানেলস অ্যান্ড তার জন্য আমাদেরকে একটা আর্ক নিয়ে নিতে হবে তো আমরা এখন ফ্রন্টে কাজ করছি ফ্রন্টে একটা আর্ক এঁকে নিলাম এবার আমরা চলে যাব পার্সপেকটিভে পার্সপেকটিভে এসে দেখছি যে আমাদের আর্কটি আঁকা হয়ে গেছে এখন আমরা আর্কটি সিলেক্ট করে একটা কমান্ড দিব সেটা হচ্ছে রিভলভ রিভলভ কমান্ড করে আমরা আর্কের মাথা থেকে এক্সিস্টটা অ্যাড করে দিচ্ছি এরপরে আমরা কমান্ডটি ফুল সার্কেল সিলেক্ট করে এন্টার করে দিব তাহলে আমাদের এরকম একটা হাফ সার্কেল ওয়ার ফ্রেম এসে যাবে দেন আমরা পার্সপেকটিভে রাইট ক্লিক করে সেটাকে শেডেড করে নিলে এরকম একটা শেডেড হাফ সার্কেল এসে যাবে এখন আমরা গ্রাস অফারে গিয়ে লাঞ্চ বক্স ওপেন করে সেখানে ডায়মন্ড কোয়াড প্যানেল সিলেক্ট করে নেব ডাবল ক্লিক করলেই সেখানে আমাদের কমান্ডের সুযোগ আসবে দেন আমরা সারফেস টাইপ করে আমরা একটা সারফেস নিয়ে নিব অ্যান্ড সেই সারফেস অ্যান্ড এ আমাদের ডায়মন্ড বক্সের সারফেসটা অ্যাড করে দিব তাহলেই দেখা যাবে যে এখানে একটা সারফেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিন্তু তার আগে আমাদেরকে সেই সারফেসটিকে মেক ওয়ান সারফেস করে নিতে হবে দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা সারফেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে অলরেডি এখন আমরা আবার একটা কমান্ড নিব নিয়ে সেখানে নাম্বার স্লা নাম্বার অফ স্লাইডার নিব নাম্বার অফ স্লাইডারটা এডিট করে নিতে হবে যেন মিনিমাম জিরো থাকে অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ওয়ান হান্ড্রেড থাকে বা আপনারা চাইলে আরও বেশি নিতে পারবেন অ্যান্ড ট্রাই করবেন যে নাম্বারটা ইভেন্ট নেয়ার আমি এখানে একটা স্লাইড থেকে আর একটা স্লাইড কপি করে একটা ইউ পয়েন্টে আর একটা ভি পয়েন্টে অ্যাড করে নিলাম এখন আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো নাম্বার অফ স্লাইডের অ্যামাউন্টটা কম বেশি করতে পারবো আর যার কারণে আমাদের ডায়মন্ড শেপগুলোর ভেরিয়েশন আসতে পারবে এবং কম এবং বেশি ছোট এবং বড় হতে পারবে তো আমরা প্রয়োজন মতো আমাদের ডায়মন্ড শেপগুলো ছোট বড় করে নিতে পারবো সো এই ছিল আমাদের ডায়মন্ড কোয়াড প্যানেলস এই পর্বে আমরা শিখব স্পেস ট্রাস কি করে বানাতে হয় প্রথমেই সারফেস ক্রিয়েশন টুল থেকে একটি রেক্টেঙ্গুলার সারফেস ক্রিয়েট করে নিতে হবে তারপরে রিবিল্ড কমান্ড দিয়ে সেখানে পয়েন্ট কাউন্টগুলো এমনটি প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নিতে হবে সফট এডিট সারফেস কমান্ড করে ডিজাইন অনুযায়ী কার্ভ লাইনটি করে নিতে হবে তারপরে ওপেন করতে হবে গ্ল্যাস অফার লাঞ্চ বক্স এবং একটি সারফেস ক্রিয়েট করে নিতে হবে আগে করা কার্ভ লাইনটি এবার সিলেক্ট করে আমাদেরকে হাইট করে দিতে হবে হাইট করে দিলেই আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সারফেসটি আসলে দেখতে কেমন হয়েছে এবারে লাঞ্চ বক্সের চার নাম্বার বক্স স্ট্রাকচারের নিচের দিকে আমরা দেখতে পাবো দুইটি স্পেস ট্রাস স্ট্রাকচার আছে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ওয়ান অথবা টু ব্যবহার করে নিতে পারবে আমি ওয়ান নাম্বারটি ব্যবহার করছি এরপর আমরা সারফেস যেটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা কানেক্ট করে দিব এবং দেখতে পারবো যে অলরেডি একটা ট্রাস স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে এরপর নাম্বার অফ স্লাইডার নিয়ে ইউ এবং ভি পয়েন্টে কানেক্ট করলে দেখা যাবে যে আমাদের ট্রাসের মধ্যে কিছু চেঞ্জেস এসেছে প্রত্যেকটা ট্রাসের ডিস্টেন্স প্রত্যেকটা ট্রাসের হাইট সব কিছু চেঞ্জেস আমরা এখানেই করতে পারবো ডিজাইন অনুযায়ী ট্রাসের ভেরিয়েশনটা এখানেই আনা সম্ভব এবার একটি কার্ভ কমান্ড নিয়ে এবং একটি সিম্পল স্পেয়ার কমান্ড নিয়ে নোটস এবং ওয়েবটা কানেক্ট করে দিব তারপর কার্ভটি কপি এবং পেস্ট করলে লাইন এ এবং বিতে কানেক্ট করে দিলে দেখা যাবে যে আমাদের প্রত্যেকটা ট্রাসের ভিতরে একটা করে নোটস তৈরি হয়ে গিয়েছে সারফেসটি প্রিভিউ করে দিয়ে এবারে আমাদের নিতে হবে পাইপ কমান্ড পাইপ কমান্ড নিয়ে ওয়েবের সাথে পাইপের কানেক্ট করে দিলেই দেখা যাবে যে আমাদের পুরো স্ট্রাকচার জুড়ে একটি 
ডেপথ চলে এসেছে এখন নাম্বার অফ স্লাইডার নিয়ে সেটা রেডিয়াসের সাথে কানেক্ট করে দিলেই আমরা পাইপের রেডিয়াস কম বেশি করে আমাদের ডিজাইন অনুযায়ী ভেরিয়েশনটা আনতে পারবো ট্রাসের অলমোস্ট আমাদের স্ট্রাকচারাল ট্রাস হয়ে যাচ্ছে এবারে আমরা বেক করব পাইপ এবং আগের সারফেসটি আমরা বেক করলে পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সারফেস ট্রাস স্ট্রাকচার সো এভাবেই আমরা আমাদের ডিজাইন অনুযায়ী আমাদের ট্রাস স্ট্রাকচারটি বানিয়ে ফেলতে পারবো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম डायरेक्शन बोझाना যেটা নাম্বার অফ সিগমেন্টস বোঝাই নাম্বার স্লাইডার ফিফটিন নিয়ে এন এর সাথে অ্যাড করব তারপর রেঞ্জ নিয়ে স্লাইডার নাম্বার রেঞ্জ এন এর সাথে অ্যাড করব কনস্ট্রাক্ট ডোমেন এর সাথে রেঞ্জ এর ডোমেন প্লাগ ইন করব পাই যেটা রিটার্ন ফ্যাক্টর কনস্ট্রাক্ট ডোমেন এর এ এবং বি এর সাথে অ্যাড করব তারপর কনস্ট্রাক্ট ডোমেন এর এক্সপ্রেশন এক্স লিখে কমিট চেঞ্জ করব তারপর নাম্বার স্লাইডের নাম্বারও তিন নিয়ে পাই এর নাম্বারের সাথে এবং সাইন নিয়ে রেঞ্জ এর আর এর সাথে অ্যাড করব তারপর মাল্টিপ্লিকেশন সাইন এর ওয়াই এবং নাম্বার স্লাইডার এর ওয়ান বি এর সাথে অ্যাড করব তারপর ইউনিট রেড এবং মুভ প্লাগ ইন করব শিফট অফসেট নিয়ে ডিভাইড ডোমেন এর পি এবং এল প্লাগ ইন করব লিস্ট আইটেম এর এক্সপ্রেশন এক্স ওয়ান দিয়ে কমিট চেঞ্জ করব তারপর লেন্থ ফিফটিন অ্যাড করব তারপর পয়েন্ট নিব যেটা লিস্ট আইটেম এবং ডিভাইড ডোমেনের সাথে প্লাগ ইন হয়ে প্ল্যাটেন করব তারপর মুভের সাথে অ্যাড করব নাম্বার কার্ভ নিব যেখানে ডিগ্রি এবং পিরিয়ডিক থাকবে মুভের সাথে প্লাগ ইন করে নিব দেন নার্ভ কার্ভস রেখে বাকি প্লাগ ইনগুলোকে প্রিভিউ অফ করে হাইট করে দিব তারপর আবার মুভ প্লাগ ইন নিয়ে নার্ভ কার্ভসের সি এর সাথে অ্যাড করব তারপর ইউনিট ওয়াই নিয়ে টি এর সাথে প্লাগ ইন করব এন পয়েন্টস নিয়ে কার্ভ এর পয়েন্টগুলো লাইন দিয়ে জয়েন করব জয়েনের সাথে নার্ভ কার্ভ প্লাগ ইন করব ডিভাইড কার্ভ নিয়ে সিক্স হান্ড্রেডটা কার্ভ বানাব ডিভাইড কার্ভ রেখে বাকি প্লাগ ইনগুলো প্রিভিউ অফ করব তারপর আবার সব কটি প্লাগ ইন প্রিভিউ অফ করে দিব তারপর ইন্টার পোলেট নিয়ে ডিভাইড কার্ভের সাথে অ্যাড করব তারপর পিরিয়ডিক ইনভার্ট করে পাইপ নিব পাইপ নাম্বার সিলেক্ট করব এবং ইন্টার পোলেট এর সাথে প্লাগ ইন করে নিব ইন্টার পোলেটের প্রিভিউ অফ করে জিওমেট্রি এর সাথে নার্ভ কার্ভ অ্যাড করব ডিভাইড কার্ভের সাথে প্রোডেক্ট প্লেন জিওমেট্রি এর সাথে প্লাগ ইন করব ওয়েব প্লাগ নিয়ে জিওমেট্রি এর সাথে প্লাগ ইন করব তারপর পলিলাইন নিয়ে ওয়েভার এর সাথে অ্যাড করে দিব তারপর সিলেট এবং রেডিয়েন্স প্লাগ ইন নিব এবং কানেক্ট করব কিছু প্লাগ ইন প্রিভিউ ইন করে স্ট্রাকচার এবং অ্যাঙ্গেল ঠিক করে দি নিব তারপর পলিলাইনের সাথে পাইপ অ্যাড করে স্ট্রাকচারগুলো ঠিক করে নিব তারপর মুভ এবং নার্ভ কার্ভ গ্রুপ করে নিব তারপর ডিভাইড কার্ভ নিয়ে কপি করব একটা নার্ভ কার্ভের সাথে আর একটা মুভের সাথে অ্যাড করব আবারও ইন্টার পোলেট নিয়ে কপি করে যথাক্রমে ডিভাইড কার্ভ দুইটার সাথে প্লাগ ইন করব তারপর লফ নিয়ে সারফেস নিয়ে আসব লফটা বাদে এই চারটি প্রিভিউ অফ করে দিব তারপর লাঞ্চ বক্সে যে ডায়মন্ড প্যানেলস নিয়ে সারফেসের উপর ডায়মন্ড প্যানেলস ক্রিয়েট করব কার্ভ নিয়ে সারফেসের সাথে অ্যাড করে দিব তারপর ডায়মন্ড প্যানেলগুলো স্কেল করে নেব ডোমেন স্টার্ট এবং ডোমেন এন্ড নিয়ে লেন্থ এবং কার্ভের সাথে প্লাগ ইন করব তারপর প্যানেলটি এডিটে যে ডিলিট করে দিব তারপর এই কয়টা প্রিভিউ আবার অফ করে দিব এবং ডায়মন্ড সারফেস পেয়ে যাব স্প্লিট নিয়ে ফ্ল্যাটেন করে দিব তারপর স্কেল এবং লফট এর সাথে প্লাগ ইন করে দিব 
এরিয়া এবং শর্ট লিস্ট নিয়ে স্লিটের সাথে প্লাগ ইন করব তারপর এইগুলোকে প্রিভিউ অফ করে দিব তারপর সারফেস অফসেট সলিড নিয়ার লিস্ট আইটেমের সাথে প্লাগ ইন করে দিব তারপর একটা নতুন লেয়ার নিয়ে পাইপ এবং সলিড সারফেস ব্যাকেট করে ডিফল্ট করে নিব তারপর এইগুলোর প্রিভিউ অফ করে রেন্ডার করে নিব Assalamualaikum Lamshubha Muruto Grass Hopper Air Ekti Plugin Jethi Khe Bhebohar Kore Bivhina Rakko Mere Parametric Modeling Kora Shambhav E Tutorial Air Aamra Parametric Modeling Kurebo Gerig Tower Air Jethi Norman Foster Air Ekti Bikhyato High Rise Building Lunchbox Bhebohar Kore Shahojai Gerig Tower Air Modo High Rise Building Air Outer Shell Ebon Paneling Toiri Kora Shambhav E Khetre Lunchbox Air Window Te Giyye Mouse Air Ride Button Air Double Click Kore Command Dita Hoi प्रथम थपे टावर फर्म जेनारेशन करार्जन सीरिज एवं सार्केल कमान अथवा सीरिजर सैरामिटार जुक्त करब धरे निल हाइट तीन मीटार ए फ्लोर बिस्टी एरपर निब कन्स्ट्रकशन प्लें जेड अक्ष बराबर हाइट देवर जो जेड प्रान के सीजर एस प्रान जुक्त करब एरपर एक्स वाई प्लें कमान निब एदी के कन्स्ट्रकशन प्लें जुक्त कर देव এবং এর অপর প্রান্তকে সার্কেল কমান্ডের পি প্রান্তের সাথে যুক্ত করব সার্কেলের আর প্রান্ত রেডিয়াস নির্দেশ করে এখানে আমরা রেডিয়াস টেন ধরে নিলাম অতপর সার্কেল ব্যতীত সব কিছুর প্রিভিউ অফ করে দিলাম এরপর টাওয়ারের শেপটি আনার জন্য আমরা গ্রাফ ম্যাপার কমান্ড নিব এর সাথে নিব রেঞ্জ কমান্ড রেঞ্জ কমান্ডের এন প্রান্তকে টোয়েন্টি প্যারামিটারের সাথে যুক্ত করব। এরপরে নিব সাবস্ট্রাকশন কমান্ড সাবস্ট্রাকশন কমান্ডের এ প্রান্তকেও আমরা টোয়েন্টি প্যারামিটারের সাথে যুক্ত করে দিব এবং বি প্রান্তে আমরা আরেকটি প্যারামিটার যুক্ত করব ওয়ান সাবস্ট্রাকশনের আর প্রান্তকে এবার রেঞ্জের এন প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দিব এবং রেঞ্জের আর প্রান্তকে গ্রাফের সাথে যুক্ত করে দিব এরপর আমরা নিব মাল্টিপ্লিকেশন কমান্ড মাল্টিপ্লিকেশন কমান্ডের বি প্রান্তকে গ্রাফের সাথে এবং এ প্রান্তকে রেডিয়াসের প্যারামিটারের সাথে যুক্ত করব এই কমান্ড আর প্রান্তকে সার্কেলের আর প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দিব এখন গ্রাফে ক্লিক করে গ্রাফ টাইপ বেইজার সিলেক্ট করলাম অতপর আমরা গ্রাফে কার্ভেটার ক্রিয়েট করব এবং গেরিক টাওয়ারের মতো শেপ দেওয়ার চেষ্টা করব চাইলে এটিকে অন্য বিভিন্ন রকমের শেপ দেওয়া সম্ভব এরপরে আমরা লফ্ট কমান্ড নিব এবং সার্কেলের সি প্রান্তকে এটার সাথে যুক্ত করে দিব লফ্ট ছাড়া বাকি সব কিছুর প্রিভিউ অফ করে দিব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফর্মেশন হয়ে গেছে দ্বিতীয় ধাপে আমরা প্যানেলিং ফ্রেমিং এবং সেটাকে ডেপ দেওয়ার চেষ্টা করব প্যানেল থেকে আমরা ডায়মন্ড প্যানেল বেছে নিলাম কারণ এটি এই টাওয়ারে ব্যবহার করা হয়েছে চাইলেই অন্য যে কোনো প্যানেল নেওয়া যাবে এখন লফ্টের এল প্রান্তকে এটার সারফেসের সাথে এবং ইউ ও ভি উভয় প্রান্তে টোয়েন্টি প্যারামিটার যুক্ত করলাম লফ্টের প্রিভিউ অফ করে দিলাম ডায়মন্ড প্যানেলের ডায়মন্ড এবং ট্রায়াঙ্গেল উভয় প্রান্তের সাথে সারফেস যুক্ত করলাম এরপর নেব এরিয়া কমান্ড এবং এটিকে ডায়মন্ড এবং সারফেসের সাথে যুক্ত করব এবং ট্রায়াঙ্গেল সারফেসের প্রিভিউ অফ করে দিব অতপর লফ্ট এর সাথে আমরা একটি সারফেস যুক্ত করব অতপর আমরা সারফেস ক্লোজেস্ট পয়েন্ট কমান নিব এরিয়া এর সি প্রান্তকে এর পি প্রান্তে এবং লফ্টের সারফেসকে এর এস প্রান্তে যুক্ত করে দিব এরপর নিব সারফেস ইভ্যালুয়েশন কমান ক্লোজেস্ট পয়েন্টের ইউ ভি পি প্রান্তকে ইউ ভি এর ইউ ভি প্রান্তের সাথে এবং লফ্টের সার্ফ সারফেসকে এর এস প্রান্তের সাথে যুক্ত করব এরপর নিব ভেক্টর ডিসপ্লে কমান্ড ইভ্যালুয়েশনের পি এবং এন প্রান্তকে যথাক্রমে ডিসপ্লের এ এবং ভি প্রান্তের সাথে যুক্ত করে দিব ইভ্যালুয়েশন এবং ক্লোজেস্ট পয়েন্ট এর প্রিভিউ অফ করে দিব অতপর উপরের জেনারেট মেনু থেকে প্যানেল ফ্রেমের অপশনটি নেব ডায়মন্ডের সারফেস এর সাথে এটির প্যানেল প্রান্ত যুক্ত করব এবং অপর প্রান্তে স্কেল ফ্যাক্টর 
फ्रेमर अपर पास पैने सार्फेस जुक्त करब एखे देखा जा सकल भेक्टर डेक्शन आउटवर्ड एवं फ्रेम डेप नाई तई धापे निब फेक्टर एम्पलीट्यूड कमांड एर भि प्रान के जुक्त करब इवालुएशन एन प्रान एरपर निब मुव कमांड एम्प्लीफिकेशन ए प्रान एम्पलीट्यूड जरोो पॉइंट फाइव धरे निल अपर दिक्कत भि प्रान के भेक्टर डिसप्लेर भि प्रान जुक्त कर दिल अतपर भेक्टर दिखे दिक आउटवर्ड थे इनवार्ड करते रिभार्स कमांड निल एर एक दिख के भि प्रान के एम्प्लीफिकेशन भि प्रान अपर दिक्कत भि प्रान के डिसप्लेर भि प्रान जुक्त कर दिल एरपर मुभर सी प्रान के पैनल सार्फेसर सी प्रान के रिभार्सर सुक्त कर दीब इरपर हमें फ्रेम ए सार्फेसर प्रिव्यू अफ कर निल वायर फ्रेम कमांड निल वायर फ्रेम बी प्रान के डायमंड डायमंड सार्फेसर सुक्त कर ल मुव कमांडर सरकटी वायर फ्रेम कमांड जुक्त कर लरपर दुईटी वायर फ्रेम कमांड जयन कार्व कमांड नहीं एर सी प्रान जुक्त कर दीब अतपर वेव कमांड निब एवं दुईटी जयंट एर सी प्रान के जथाक्रमे जिरो एवं वन प्रान जुक्त करब सर्वशेषे लफ्ट कमांड निब एवं ये उइवर डब्लू प्रान जुक्त कर दीब एन जो लफ्ट छाड़ा बाकी सब किच प्रिव्यू अफ कर दी एवं लफ्टी के बेक कर नहीं पे जाब टावर आउटार शेल जथाथ डेपड पैनल और फ्रेम सहकारे ये लाच बक्स व्यवहार कर जेको हाईरइस मडलर पैरामेट्रिक मडलिंग खूब सहजे तैरी सम्भव धन्यवाद